हेलो किड्स वेलकम टू अनुदीप यू आर स्टडी बडी मैं अनुष्का आज आपके लिए नया चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर का पार्ट वन लेके आई हूँ आज हम इस चैप्टर में फोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्स पढ़ने वाले हैं सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स टेक अ प्रायर लर्निंग क्विज यहाँ पर चार क्वेश्चन है कैन यू आंसर दिस इन टू ट्रू एंड फॉल्स इट्स वेरी इजी आई थिंक आपने अभी तक फाइंड आउट कर लिया होगा लेट्स चेक दम सो आई होप आपने इनके आंसर सही दिए होंगे सो क्वेश्चन नंबर वन ग्रेविटी इज अ फोर्स दैट पुशेज थिंग अवे फ्रॉम द अर्थ सो इट्स रॉन्ग ग्रेविटी इज अ फोर्स दैट पुशेज थिंग्स टूवर्ड्स द अर्थ क्वेश्चन नंबर टू अ मैग्नेट कैन अट्रैक्ट सम मेटल ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम येस इट डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर थ्री द हार्डर यू पुश समथिंग द फास्टर इट विल मूव येस जितना ज्यादा फोर्स से आप किसी चीज को पुश करेंगे वो उतना ही फास्ट मूव करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर फोर इफ यू पुल समथिंग टूवर्ड्स यू इट विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन सो इट्स नॉट लाइक दिस अगर आपने किसी चीज को अपनी तरफ पुल किया है अपनी तरफ खींचा है तो वो आपकी तरफ ही मूव करेगी तो इन क्वेश्चन से आपको पता लगा होगा कि हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं और दीज फोर्सेस आर आइदर पुलिंग और पुशिंग सो लेट स्टार्ट विद द फोर्स हम जानते हैं कि हमें कभी भी किसी भी चीज को मूव करने के लिए आइदर उसे पुश करना पड़ता है या पुल करना पड़ता है आपने मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी किसी रेस्टोरेंट होटल या शॉप पे जाते हैं तो उनके डोर्स पे पुश या पुल के साइन लगे होते हैं so a push or a pull on an object is known as force what exactly push is applying force in a direction away from us humse dur ki direction mein force apply karna is push aur pull hota hai hamari taraf humne force apply karna is pull so push and pull are opposite forces some of the examples of pull and push are uh, game of tug of war जिसमें हम लोग रोप को पुल करते हैं एंड वी पुश द शॉपिंग कार्ट इन मॉल्स और सुपरमार्केट्स और द ग्रोसरी स्टोर और भी दूसरी एक्टिविटीज लाइक किकिंग हिटिंग लिफ्टिंग शटिंग ओपनिंग ये सारी की सारी या तो पुश होती है या पुल होती है इफ वी सी इन केस ऑफ मैग्नेट सो मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स वाइल मैग्नेटिक रिपल्शन इज अ पुशिंग फोर्स so force is almost used in every action such as stretching crushing twisting lifting turning moving open close push pull shut and so on now let's see what are the characteristics of force first force requires interaction between objects मीन्स फोर्स अप्लाई होने के लिए मिनिमम दो ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी है और उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होना जरूरी है देन ओनली फोर्स कम इन टू द एक्शन फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ फिगर में देखें इन फिगर ए ए फुटबॉल प्लेयर एक फुटबॉल के पास खड़ा है तो वो फुटबॉल को मूव नहीं कर सकता है बट जब ये फुटबॉल प्लेयर उस फुटबॉल को किक करेगा इट मीन्स फुटबॉल प्लेयर और बॉल के बीच में इंटरेक्शन होगा तभी वो बॉल मूव कर सकता है सो इट प्रूव दैट फोर्स रिक्वायर्स इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। सेकंड, फोर्स हैज मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मीन्स फोर्स का साइज या स्ट्रेंथ कितना है आप कितनी ताकत से फोर्स लगा रहे हैं उसे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कहेंगे इन अ मोर सिंपल वे वी कैन से द नंबर विच रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज कॉल्ड magnitude of the force by measuring the effect created by force we can measure the force for example if we see the figure a and b in dono mein hi player football ko kick kar rahe hain but in figure b the player is kicking the football with more strength compared to figure a hence the effect created by a player in figure b is more compared to figure a and this force can be calculated by the product of mass and acceleration the si unit of force is newton and it is represented by capital n and in cgs system it is measured in dyn third characteristic of force is force has direction object always will move in the direction in which the force is applied and force can be applied in the same direction or in different directions 
For example, here in the figure, the boy is pushing the box and box is moving in the direction where the boy is applying the force. But if the box is heavy, then it is difficult to push it. And if two person push a heavy box, it will be easier to push. So here the force is applied in the same direction by two persons to move a heavy box. In this case, the net force applied will be equal to the sum of force applied by both the person. For example, in this figure, if Mr. A applies the force of 10 Newton and Mr. B applies the force of 15 Newton to move this box, then the net force will be equal to the sum of force applied by Mr. A and Mr. B. That is 10 plus 15 is equals to 25 Newton will be the net force. When force are applied in the opposite direction, then there will be two cases. One will be balanced forces and the second will be unbalanced forces. So, first let's understand the balanced forces. Suppose, you and your friend have pushed a box with equal force, se, same force, se, but in the opposite direction. So, will the box move? No, it will not. Here, the force ka effect will cancel. Ho and net force will be zero, which will result in the no movement of the box. So, balanced force may net ya resultant force zero hota hai. Now, second unbalanced force. Suppose, aapka dos aap se zyada strong hai. Aur wo box ko zyada force se push kar raha hai. Then the box will move in the direction in which the greater force is applied. And in this case, the two forces are not equal and are called unbalanced forces. In this case, the net force will be equal to the difference between these two forces. In this figure, the box will move in the direction where the boy with 10 Newton force is pushing and the net force will be equal to 10 minus 7 that is equal to 3 Newton. Let's understand this force applied in opposite direction with one more example. You must be aware about the game tug of war. Jis mein ek rope ko dono side se pull kiya jata hai. In case of balance forces, equal force of 300 Newton dono side se apply ho raha hai. Jis wajah se net force will be zero. Or it will result into no movement. But if we see the unbalanced forces, then a different amount of force is applied from both the direction that is in one direction it is 300 Newton and in other direction it is the 100 Newton. So, the net resultant forces will be equal to 200 Newton and it will move into the direction where more force is applied. After the characteristics of force, we will study the effect of force. First, force can change the state of motion of an object. What exactly is the state of motion? If an object is moving, it is in state of motion. But if an object is not moving, it is in rest. So, it is in zero state of motion. Hence, objects which are moving and which are not moving, both are in the state of motion. And force can change the state of motion of an object in the following ways. It can make a stationary object move. So, we will explain this example through this example. Suppose, if you have a friend in your house and your mom tells you that you have to take a cycle from the bazaar. So, what will you do? You will sit on the seat of your bicycle and push the pedal to move the forward. In this case, you have moved a stationary cycle move hai by applying the force. So, you are making a stationary object to move. Next, B. Force can change the speed of the moving object. Now, while riding the bicycle, you find an empty road and you push the pedal faster. So, here you are using the force to increase the speed of your moving cycle. That is, you are changing the speed of a moving object. Next, C. Force can change the direction of moving objects. Now, before reaching the shop, there is a curve on the road. And you turn your handlebar of the moving cycle to turn along the curve. This means you are using the force to change the direction of the moving cycle. Hence, you change the direction of moving object. D. Force can make the moving object stationary. Now, as you reach the samosa shop, you will pull the brake to make the moving cycle stop. And hence, you use the force to make the moving object stationary. 
Second effect of force is force can change the shape of an object. Force can be used to change the size and shape of the object. For example, when a potter takes a ball of clay and shape it on the potter's wheel, then he uses the force to change the shape and size of the clay. Second example, आपने घर में हमेशा अपनी मम्मी को देखा होगा रोटी बनाते हुए चपाती बनाते हुए She takes a ball of dough and reshaped it to make a chapati. using force so hence force is used to change the shape and size of the object so here we complete the first part of chapter force and pressure if you understand it then please do like and subscribe our channel thank you